大家好，王一博， 2021年原本也是和王娜姐姐赵丽颖一样，战战兢兢的走过了人生最大的风雨。结果呢，谁也想不到的是，王娜弟弟年底突然之间炸裂开来了，锋芒毕露，时尚开挂，各种商务简直对接到手软了，各种的流量简直接二连三。除了铁杆摩托大呼过瘾之外，各种的原因，或许没有多少人能够看得穿，能够看得懂，因为有一种视角叫做最佳的视角。站在这个视角，很多的真相都能够明明白白、通通透透的了。许多家人都能够一飞冲天，包括新闻我经常铁口提及的易烊千玺。结果真的，这对我时常聊到的主流加顶流的趣味兄弟，居然从我的各种捆绑视频当中跳跃到了十佳的封面当中。说到这，替代王娜姐姐赵丽颖顺利冲入到十佳的周迅，明晃晃就是这么一个最佳的视角。这个霸气的视角让霸气的周迅霸气的踢走了包括杨幂在内的各种时尚伪 icon， 甚至可以说平凡的我们同样离不开这个最佳的视角，因为借助最佳的视角，平凡的我们注定不平凡。首先， 2 0 2 1年年度十佳封面热辣的出炉了，王一博、易烊千玺、周迅这三位新闻我经常提及到的娱乐的大腕果然齐齐傲娇的上榜了。这结果又意外又不意外。如果说意外的话，因为赵丽颖的封面其实我也专门的聊过几期的了，婉约养眼，如约如花，其实都挺不错的。如果说不意外的话呢，还是老话，有对比就有伤害。影后周迅的那个唯一上榜的封面，咋看过去的话，实际上真的。很普通，然而呢，玄机和视角看懂了就会明白的了。话说，这个由 Fashion Models 所主办的2021年度十佳的封面，是由专业的评审以及大众的投票共同评选产生出来的。那么，它的权威性到底高不高呢？值不值得去高兴呢？其实。年头年尾都是众所周知的交际和交集的舞台，娱乐圈的大咖大腕们都特别的喜欢在这些总结性的舞台上占据一席之地，无论权威与否。而关于2021年的各种总结性的评选，到现在为止依旧在不断的烘焙和出炉当中。有些评选其实是官方背景的，即便没有那么多的专业权威的加持，毕竟还是具有权威性、具有正式性的。而且官方通常都是讲究面子的，所以还会举办像模像样的各种的颁奖礼和盛典什么的。而有些评选则是民间性质的，则是比较随性的，没那么正式的。也就是说，只需通过网上惯常的那些综合评比的方式来汇总、来发布结果，那就行了。因此呢，这种评比并没有太大的公信力，仅供参考而已。而且有空评出现的话，更是各花入各眼的。比如这次关于2021年的十佳封面的评比，就是这么一种民间属性的类别了。然而呢，不可否认的是，即使不算官方正式，但是呢，这个评选因为具有一定的专业性在里面，而且还开放式结合了一定的受众的反馈，因此呢，公平的程度还是有的。十个名额的限定其实很主流，很有趣味点，因为去年2021年。娱乐圈众多叫得出名堂的男女巨星，都曾经扎堆拍过这些封面写真，包括我经常细致点评的那些赵丽颖的封面。所以呢，这种百里挑一的竞争还是很激烈的。而且，非常非常好玩的是，从入围的明星的个数上来看的话，才仅仅。有五位娱乐圈的明星入围了前十，于是乎便出现了王一博、易烊千玺双双霸榜，也就是都是双峰的情况出现了。
。这在一方面说明了入围的明星流量超高，人气爆表，而且时尚指数和魅力指数都是双高的。另外一方面呢，则是说明了追捧大牌明星们去拍写真。真的是已经成为了近年来挤压专业模特市场的时尚圈潮流的了。而且，即便充斥着各式各样娱乐明星的时尚圈，也严重的内卷化了。因为不少的男明星们都在2021年先后拍摄过了封面和写真了，包括《三小时》当中的王俊凯和王源等等。结果呢？这两人都没能成功的入围十佳，同为三小只的易烊千玺，却一个人同时入围了两封，一个排名第六，一个排名第十。可见，同人不同命的易烊千玺，不仅仅是因为他在2021年的电影《封神》刷屏热度超高之外，还因为他的时尚潜力开始发酵开来了。这是什么意思呢？这就是说，从戏里到戏外，易烊千玺一战封神之后，已经把观众们成功的带入到了一种耐看、气质和魅力三者齐飞的画境当中去了。说到这，您也彻底明白了吧？我从去年开始聊到现在的时代证据以及证据之王的。那种几乎无远弗届的超霸的影响力了吧？另外一边厢，同样是貌似陈金兄弟的肖战和王嘉尔等等等等，诸多的帅哥在2021年也都先后的拍摄了不少封面和写真。结果呢，跟三小只的悲催兄弟一样，这些流量大拿依旧没有机会入围十佳。而成功跻身主流的霸屏王一博，跟新闻我一路都在不停的对比的易烊千玺一样，居然同样的入围高达两次，分别排名在了第七和第九。如此看来，我一直铁口不断的王一博跟易烊千玺一样了，因为主流加上顶流的翻身，已经成功的进入到了完全与别不同的。主流赛道当中去了。两位主流宠儿现在不仅人气畅旺、资源充沛，更加令到自身的时尚的潜质不断的水涨船高，已经没有了天花板了。相比专业超模刘雯、菊小雯，以及流量鲜肉易烊千玺和王一博，周迅意外的入围了，这很有意思。这说明周迅即使年龄偏大了，但是呢，他的名气依旧在，影响依旧大，而且呢，围绕他的时尚的设计和魅力的催化依旧很强很强。相比刘涛、孙俪、秦海璐、章子怡等等这些同龄的女星们所拍摄的那些封面，他的封面视觉上其实。并不突出，但是呢，评审都是一片的时尚和名人等等等等的叫好声，甚至还帮他顺利的挤进了前十里面的第四的高位当中。不能不说，周迅成精了，而这种成精其实就是一种扬长避短。所谓短，在这里面其实就是他的年龄。和一种无法逃避的沧桑感，而他的造型师和摄影师明显通过金粉遮盖和灯光矫饰的巧妙的修饰方式，完成了所谓的内心色彩的诉求了。闭上眼睛，转移重点，于是乎减龄的效果就闭环了。然而呢？周迅的辨识度一点都没有打折扣，甚至细看之下，通过这张图，一种公园前女王才会有的迷离感，简直扑面而来了。
说到这，不得不说的是，除了专业超模所占据的五家封面之外，王一博、易烊千玺各占了两封，周迅则占了一封。其中，零零后的易烊千玺， 2 0 2 1年其实仅仅拍摄了三刊而已。结果呢，偏偏因为长津封神的缘故，三刊当中居然。就有两刊的封面顺顺利利的进入到了十家的封面了，这种封神大满贯简直也是没谁了。而家人上榜的易烊千玺的造型氛围感满满，即便老实说，他的时尚表现力在这张封面当中虽然相当的简单，并不出彩，但是呢。他的整个的造型非常的拉筋，加深的眉毛，后期的大眼，整个下来逼格逆天，国际范满满。稍稍往下的那个视角，拉伸了整个的空间，提升了整个的想象，让年轻的易烊千玺难得出现了一种成熟老练的飒风出来了。这就是视角的成功的范例了。而王一博呢，去年拍摄了五刊的封面，前十评选入围了三封，一举占据了年度的难刊。这成绩同样也是没谁了的那种霸气。其中， 2021年年度十佳封面的年度难刊，是我专题开篇过的王一博 GQ 制足十月刊。有兴趣深入了解的话，您不妨重温一下那些有内容、有硬核、有特色的新闻的视频。这张综合得票率排名第一的男性时尚杂志最强封面当中，王一博跟他的爱车搭配出了一种无与伦比的狂野出来了，而这种狂野简直跟摧枯拉朽的清朗行动。相得益彰了。至于为什么我会这么说呢？看过我专题聊过的相关视频之后，您的答案就会有了。这身香奈儿专属打造的狂野，一同出镜，一道狂野，让杂志当中的这个野性、迷茫却又不断突破的大男孩的形象，一下子跃然纸上了。化身最佳了。王一博的忧郁、阴柔或者英气时尚，真的是元素多多。但是呢，咋看过去的话，凡人是很难发现的，很难发现这些高冷包装下的万千的真相的。在新闻我专属的视角之下，王一博之所以总能够轻轻松松的演绎出这些元素出来，真的离不开一种。相当别样、别致的角度，例如说，王一博在时尚当中的封面设计，就是他的不羁的元素在炸裂开来了。王一博的手中被折断的滑板，怒目倔强的那种眼神，以及夸张挑起的左眉，还有那无处不在的五号的元素，还有呢。被故意遮挡住的嘴巴，这一切都是一种不服输、不怕折、敢直视、敢先锋的现场的既视感了。这种突围感，万语千言已经是尽在不言当中了。而《风尚志》排名第七的封面当中，更加值得您留意一把了，因为同样的。这张封面咋看过去的话，实在是太过普通的了。然而呢，魔鬼都在细节当中。五星如果是满星的话，王一博的动作我要给两星；王一博的发型我要给一星；王一博的穿衣我只给三星；而王一博的灯光我要给两星。那么重点来了，王一博的角度我要给最高的五星了，因为
。这个角度当中，王一博呢，超级普通的发型，居然故意的勾勒出了一种油爆琵琶半遮面的雅痞感出来了，而且。那颗大颗的、明显的喉结，以及 man 格满满的冷峻，还格外外置了另外一个高逼格的卖点，那就是这个不容易察觉的羊角。这个羊角把王一博的招牌的大长脸缩短到了刚刚好的最佳的视觉位置，一种格外立体的感觉，从这个视角。立马就凸显了出来，而且毫无痕迹，一般人无法察觉得到。这就是完全不经人意的特殊美感的设计，需要完全不经人意的格外的挖掘。因为人世间根本就不缺美，即便一些看起来相当古怪的路人，人世间极度缺乏的就是那些。吃透美、挖掘美的不一样的眼睛和视角，比如吸吻我的眼睛和视角，就是因为这些难能可贵的眼睛和视角的存在，帮助王一博的专属的美感快步跑上了快线，融入到了主流当中，而且成功的帮助到了王一博顺顺利利的入选了2021年的年度十佳。以及顺手包揽了含金量不低的年度栏刊。要知道，这次十佳以及年度栏刊的评选的结果都是由专家评审的，而且投票占比是 70% 之多。相应的，大众的网络投票投票占比是 30% 其中，专家陪审团是由百余位。时尚杂志的主编、总监、资深编辑、国际品牌公关、原创设计师、超模等等等等，共同组成的。而网络投票更加热闹了，有超过40万张的有效的投票。这种热闹的反响可以说颇具代表性的了。说一万到一千，时尚的眼光和视角，和高矮胖瘦。黑白美丑，通通都没有关系的。有关系的是你的气质、你的诉求，甚至你的反抗、你的觉醒、你的真实以及你的需要。不得不说的是，这次的十佳上榜，不难看得出来，没有一个人是提供笑脸的。这是为什么呢？因为时尚大片的表情都需要摆臭脸，为什么我会这么说呢？因为臭脸才是真实，因为没有人一天到晚都是真实的笑容，那不可能。因为生活的疲累已经彻底打磨掉了许多精彩的展示了，以及内心的欢颜了。时尚的真谛。硬要用两个字去总结的话，在新闻我看来，新闻我只能说就是“真实”这两个字了。说到这，您如果有心的话，可以再去看看那些落选的封面吧，您就会知道了，就会知道我在说什么了。在新闻我的眼里，所谓的娱乐圈。大牌的时尚风向标，在大多数人的眼里都是崇拜和盲从而已。其实 99.99% 的人都没有意识到，这些风向标式的人物，所有的服装加饰品加妆容，都只适合他们自己而已。吃瓜学瓜只会成为傻瓜。只会成为现代版的东施效颦而已。无奈的是，很少人能够看得懂。于是乎，时尚成为了彼此抄袭和模仿的代名词了。实际上，时尚很简单，就是要找对自己的个人风格，再找对服装的风格
，跟着呢就是把对的个人风格以及对的服装风格对接起来，那就行了。那么人一就合一了，就彻彻底底的完美了。当然了。还要加上对的饰品风格以及对的妆容风格，那就画龙点睛的了。很明显，王大弟弟被时尚的眼睛发现了，所以呢，他快速的拐上了和易烊千玺齐肩的时尚的弯道了。而另外一边厢，王大姐姐则无需大众审美和王从的那种杨幂式的快时尚，赵丽颖只需要。一个洞视他的、领悟他的、可以看穿最佳视角的业内大咖，去帮助他搭建起来快捷的天梯出来。如此这般操作的话，下一波也就是2022年或者2023年的云飞重聚、时尚同框，如同周迅这般的，其实就会相当简单的了。